Tudo bom, pessoal do YouTube? É mais um prazer trazer mais um vídeo para vocês. Toda a honra, toda a glória de Deus, porque Ele é o Criador dessa natureza maravilhosa. Hoje eu quero trazer um vídeo muito importante para todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Mauro Alves do canal Aproveitando a Natureza. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Então, pessoal, olha só que vídeo bem interessante que eu estou trazendo para vocês aqui agora. Coloque um galho de sua frutífera preferida em um tomate e você terá um incrível, um excelente resultado. É isso mesmo o que vocês estão escutando. O resultado vai ser esse daqui, ó. Uma muda formada através de um galho que o tomate vai ser o suporte. Mauro, aonde você aprendeu essas coisas? É o que eu vou explicar para vocês aqui agora. Eu pesquiso muito em sites chineses, pessoal. Eu não falo a ah, em chinês, mas eu pesquiso muito em sites chineses pela tradução. Então, o que acontece? O chinês ele utiliza uma vitamina como hormônio enraizador durante há séculos que é a tiamina, a vitamina B1, e que contém muito ela no tomate, pessoal. Ela é presente no tomate, mas tem que ser a quantidade certa. É o que eu vou explicar para vocês aqui agora. O que vocês vão precisar fazer? Vai pegar 150 gramas de tomate, ou se um tomate, esse daqui deu 152 gramas. Deixa eu explicar para você, tem que ser a, a medida certa, pessoal. Não pode ser menos ou nem mais. Ou você bota um tomate desse, vamos supor, que deu 100 gramas. E pega mais 50 gramas de outro pedaço de tomate e coloca na balança. 150 gramas de tomate para 150 ml de água. Vai bater no liquidificador por aproximadamente 1 um a 2 minutos. Vai estar coando. Como o, o tomate ele contém muita água, o que acontece? A vitamina, a tiamina, passa para a água. É a mesma coisa com o chuchu, o chuchu também serve como hormônio enraizador, agora o que vocês vão precisar de fazer com esse galho aqui, vocês vão precisar de uma tesoura de poda como essa, e tá vendo essas folhinhas aqui ó, você vai vir retirando, bem rente ao tronquinho, pode tirar com o dedo, se você não tiver uma tesoura de poda, vocês estão vendo aqui pessoal, essa parte aqui ó, o que, que vocês vão fazer aqui? Vocês vão estar cortando a parte de cima, porque ela não serve. Então aqui, ó, vai ficar, vai cortar aqui e aqui. Vai ficar somente essas duas folhas, aonde você vai cortar e vai deixar somente um pedacinho dela, ó. Aqui, esse pedacinho e aqui, ó, bem pequeno, pessoal. Deixa eu cortar aqui, que eu tô gravando com a mão só. Vocês me desculpem aí, tô segurando com a outra. Vai fazer isso. Vai colocar agora o galinho aqui, ó. Aqui eu escolhi o galho de caju, mas pode fazer com outras frutíferas. Eu vou estar demonstrando para vocês através de outros vídeos. Vou até colocando aqui o galinho e vai deixar por aproximadamente 10 minutos. Agora o que, que você vai precisar? De terra preta com humus de minhoca. Foi o que eu utilizei aqui. Terra preta com humus de minhoca. Deixa eu tentar tirar essa muda do saco aqui sem arrebentar as raízes dela, né pessoal? Que vai ser... Um pouco difícil, mas vamos tentar. Deixa eu tirar aqui a terra. Saiu aqui, né, pessoal? Um pouco da terra com a raiz. E agora vocês estão vendo aqui, ó. Ela é enraizada, como vocês podem ver. Então, pessoal, aqui agora, quanto tempo que demorou para acontecer esse enraizamento? Ela começa o enraizamento com aproximadamente 35 dias. Aqui ela já tem aproximadamente 75 dias aonde agora eu já posso transplantar para um outro vasinho, mas vou ter que deixar ela também em meia sombra, pessoal, ou seja, debaixo de um sombrite de 70%, porque as raízes ainda estão um pouco fracas, e se pegar o sol diretamente por muito tempo, ela pode chegar a morrer. Então aqui, eu vou estar deixando aqui do lado, depois vou estar transplantando essa mudinha, e agora, o que, que vocês vão fazer? Aqui vamos fazer a suposição... Que tem aqui, ó, a terra preta ali dentro, com o humus de minhoca. O que, que vocês vão fazer? Eu tô só fazendo uma suposição para vocês. Vocês vão vir aqui, ó, e vai estar tá colocando o galinho, fincando ao solo, pessoal. Entendeu? Mas tem que ser o saquinho todo. O que, que vai acontecer agora? Vocês vão deixar ele em um local na sua casa, aonde pegue muita claridade, 
vai manter sempre a umidade desse solo. Eu molho geralmente dois em dois dias, três em três dias. Por quê? Porque não pega sol, então fica sempre úmido. Vai deixar no local onde pegue muita claridade e nunca luz solar. Porque se o sol pegar, ele vai desidratar e vai secar. E você vai estar tá regando com o tomate, que é o hormônio enraizador, de 10 em 10 dias para dar um melhor resultado. E aqui, pessoal, vocês podem ver, ó. Tá vendo aqui? Aonde está essa folha aqui? Aqui vai sair um novo broto. Como foi feito aqui, ó. Olha lá, saiu um novo broto do lado. E vocês estão vendo essa parte aqui? Aqui dá uma secada. Mas é normal, pessoal. Então é isso daí. Quem gostou do vídeo, dá aquele joinha como gostou. Compartilha, se inscreva no canal. O canal cresce cada dia. Primeiramente, graças a Deus e graças a todos vocês que dão essa força. Muito obrigado que Deus abençoe a todos.